హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు భాస్కర్స్ బయాలజీ ఈ వీడియోలో న్యూక్లియస్ న్యూక్లియస్ తొలక స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే మనం కంప్లీట్ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే స్టూడెంట్స్ సెల్ ద యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈ చాప్టర్ సంబంధించి చాలా పార్ట్స్ అయితే మనం చేసుకోవడం జరిగింది దానికి కంటిన్యూస్ వస్తున్నటువంటి వీడియో ఇది నా వీడియోస్ నచ్చితే కంపల్సరీ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఈ వీడియో చూసిన అవసరంగా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోబో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా బెల్ ఐకన్లో ఆల్ ఆప్షన్ యాక్టివేట్ చేసి నేను చేసిన ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ రావడం జరుగుతుంది అయితే చూడండి ఇక్కడ న్యూక్లియస్ వస్తారు ఏమవుతుందంటే న్యూక్లియస్ ఏ సెల్ ఆర్గనల్ వాజ్ ఫస్ట్ డిస్కవర్డ్ బై రాబర్ట్ బ్రౌన్ సో ఫస్ట్ న్యూక్లియస్ని డిస్కవర్ చేసినటువంటి సైంటిస్ట్ ఎవరు అంటే రాబర్ట్ బ్రౌన్ ఎప్పుడంటే ఎయిటీన్ థర్టీ వన్లో ఈ రాబర్ట్ బ్రౌన్ అనే సైంటిస్ట్ న్యూ న్యూక్లియస్ని డిస్కవర్ చేయడం జరిగింది సెల్ ఆర్గనల్స్ అని లేటర్ ద మెటీరియల్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ స్టైన్డ్ బై బేసిక్ డైస్ వాజ్ గివెన్ ద నేమ్ క్రోమాటిన్ బై ఫ్లెమింగ్ నెక్స్ట్ అంటే ఫ్లెమ్మింగ్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ ఏంటంటే ఈ బేస్ బేస్ నేచర్లో ఉన్నటువంటి బేసిక్ డైని యూజ్ చేసి యూజ్ చేసినప్పుడు ఈయన స్టెయిన్ చేసినప్పుడు న్యూక్లియస్ని స్టెయిన్ చేసినప్పుడు బేసిక్ డై తోటి అప్పుడు ఒక కనిపించినటువంటి ఈయనకి విజిబుల్ అయినటువంటి ఆ సబ్స్టెన్స్ ఏంటంటే క్రోమాటిన్ అనేటువంటి వీళ్ళు ఈయన చెప్పడం జరిగింది క్రోమోజోమ్ ఏదైతే మన న్యూక్లియస్ ఉందో న్యూక్లియస్ లోపల క్రోమాటిన్ అనేటువంటి మెటీరియల్ ఉంటుంది అని చెప్పిన సైంటిస్ట్ అంటే ఫ్లెమ్మింగ్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి న్యూక్లియస్ని డిస్కవర్ చేసింది రాబర్ట్ బ్రౌన్ క్రోమాటిన్ అనే నేమ్ ఇచ్చిన సైంటిస్ట్ అంటే ఫ్లెమ్మింగ్ అనే సైంటిస్ట్ ఇక్కడ ఇద్దరు ఇద్దరు సైంటిస్ట్ కవర్ అవడం జరిగింది దీని తర్వాత వస్తున్న పాయింట్ చూడండి ద ఇంటర్ఫేస్ న్యూక్లియస్ ఇంటర్ఫేస్కి వస్తారు న్యూక్లియస్ని స్టడీ చేయాలంటే కంపల్సరీగా ఇంటర్ఫేస్లోనే స్టడీ చేస్తే బెటర్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇంటర్ఫేస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే రెండు సెల్ డివిజన్స్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి రెస్ట్ ఫేస్ ఇది రెస్టింగ్ ఫేజ్ అంటారు కానీ రెస్టింగ్ ఫేజ్ కాదు ఇక్కడ మనకి సెల్ గ్రోత్ అది కూడా జరుగుతుంటుంది సో ఇంటర్ఫేస్లో న్యూక్లియస్ని ఇంటర్ఫేస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే సెల్ డివిజన్ జరిగింది సో రెండో సెల్ డివిజన్ జరిగే జరిగేటప్పుడు మధ్యలో కొంత గ్యాప్ ఉంటుంది గ్యాప్లో ఏమవుతుందంటే సెల్ అనేది ఏమవుతుందంటే నెక్స్ట్ డివిజన్కి రెడీ అవుతుంది సైజ్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడం కొన్ని లేని సెల్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా ఈ ఈ టైమ్ ఆ టైంనే మనం అంటే ఇంటర్ఫేస్ అంటాం ఇంటర్ఫేస్లో న్యూక్లియస్ వస్తారు కదంటే హ్యాజ్ ఐలీ ఎక్స్టెండెడ్ అండ్ ఎలాబరేట్ న్యూక్లియో ప్రోటీన్ ఫైబర్స్ కాల్ క్రోమాటిన్ సో ఆ టైంలో ఇంటర్ఫేస్ టైంలో ఈ క్రోమాటిన్ అనేది చాలా పెద్ద చాలా ఎక్కువగా మనకి ఎలాబరేట్ అయ్యి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది ఎక్స్టెండ్ అయ్యి ఎలాబరేట్ అయ్యి ఉండడం జరుగుతుందని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది దీని తర్వాత చూడండి న్యూక్లియర్ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ వన్ ఆర్ మోర్ స్పెరికల్ బాడీస్ కాల్ న్యూక్లియో న్యూక్లియోలి న్యూక్లియస్ లోపల మనకి స్పెరికల్ బాడీస్ కొన్ని ఉంటాయి న్యూక్లియస్ అనేది లోపల స్పెరికల్ బాడీస్ అనేవి చాలా ఉంటాయి న్యూక్లియస్ తీసుకోండి ఈ స్పెరికల్ బాడీస్ని మనం ఏంటంటే న్యూక్లియో అంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఒక డై డయాగ్రామ్లో ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది దీన్ని మనం న్యూక్లియోలస్ అంటాం సో న్యూక్లియోలస్ అనేది ఏంటంటే స్పెరికల్ బాడీస్ కింద అయితే మాత్రం ఉండడం జరుగుతుంది అయితే సింగిల్ అయితే న్యూక్లియో న్యూక్లియోలస్ అని చెప్పొచ్చు అదే ప్లోరల్ అయితే న్యూక్లియోలి ఇది మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది దీని తర్వాత చూడండి ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ హ్యాజ్ రివైల్ దట్ ద న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ ఇక్కడ మన న్యూక్లియర్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఎన్వలప్ గురించి చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఎన్వలప్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం న్యూక్లియర్ చుట్టూ ఉన్న ఎన్వలప్ గురించి విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టూ ప్యారలల్ మెంబ్రేనస్ విత్ ఏ స్పేస్ బిట్వీన్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఎన్ఎం ఇక్కడ మనకి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఎన్ఎం వరకు ఉండడం జరుగుతుంది దీన్ని మనకు కాల్డ్ ద పెరీ న్యూక్లియర్ స్పేస్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఇది కూడా డబుల్ మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ సెల్ ఆర్గనల్స్ అని చెప్తే ఇలా డబుల్ మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ సెల్ ఆర్గనల్ ఉంటుంది ఈ రెండు సెల్ ఇది అవుటర్ మెంబర్ అయితే ఇది ఎన్నర్ మెంబర్ అవుతుంది ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఒక స్పేస్ ఉంది మధ్యలో ఇక్కడ డయాగ్రామ్ అని చూడండి ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను ఈ స్పేస్ని మనం అంటే పెరీ న్యూక్లియర్ స్పేస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే డబుల్ మెంబ్రేన్ సెల్ ఆర్గన డబుల్ మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ సెల్ ఆర్గనల్లో ఒకటి ఏంటంటే న్యూక్లియస్ న్యూక్లియస్ ఉన్న టూ మెంబ్రేన్స్కి మధ్యలో ఒక స్పేస్ ఉంటుంది స్పేస్ తోలకి ఎన్ఎం కూడా ఇక్కడ ఉంది టెన్ టు ఫిఫ్టీ ఎం ఎన్ఎం ఉంటుంది నెనోమీటర్స్ ది ఈ స్పేస్ని మనం ఏమంటాం అంటే పెరీ న్యూక్లియర్ స్పేస్ అని ద ఔటర్ మెంబ్రేన్ యూజువల్లీ రిమైన్స్ కంటిన్యూస్ విత్ ద ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటిలం అండ్ ఆల్సో బేస్ రైబోజోమ్స్ ఆన్ ఇట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ టూ టూ స్పేస్ చెప్పుకున్నాం మనకి ఇక్కడ ఇది
ఏంట ఆ పోర్స్ అంటే ఇక్కడ చూడండి మెంబరేన్ వేస్తున్నాను ఈ రకంగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ మెంబరేన్ సో ఇది కూడా ఒక మెంబరే అంటే అవుటర్ మెంబర్ అండ్ మెంబర్ అని కలిపి ఫ్యూజ్ అవుతుంటాయి ఎక్కడక్కడ ఇలా ఫ్యూజ్ అయ్యి ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ మధ్యలో మనకి మైన్యూట్ పోర్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ పోర్ ఉంది ఇక్కడ పోర్ పోర్ అంటే స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ హోల్ అని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ ఒక హోల్ ఉంది ఇక్కడ ఒక హోల్ ఉంది ఇక్కడ ఒక పోర్ ఉంది అయితే ఈ పోర్స్ అనేవి ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే ఇది అవుటర్ మెంబర్ అని ఇది ఇన్నర్ మెంబర్ అను రెండు మెంబరేన్స్ కలుస్తున్నాయి అందుకని మనకి ఎప్పుడైతే మెంబరేన్స్ అనేవి కలుస్తాయో ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ఇట్స్ టూ మెంబర్ అని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అందుకనే రెండు మెంబరేన్స్ ఫ్యూజన్ అవ్వడం వల్ల అంటే కంటిన్యూస్గా ఉంటే పోర్స్ అనేవి ఫామ్ అవ్వకపోను కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి టూ మెంబరేన్స్ కూడా అక్కడక్కడ కలుస్తున్నాయి కలడం వల్ల ఏమవుతుందంటే చిన్న చిన్న పోర్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి ఇది నెక్స్ట్ ఉండే దీస్ న్యూక్లియర్ పోర్స్ ఆర్ ద పాసెస్ పాసింజర్ మనకి ఏంటంటే పాసేజెస్ త్రూ విచ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ అండ్ ద ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్స్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ బోత్ డైరెక్షన్స్ బిట్వీన్ న్యూక్లియస్ అండ్ ద సైటోప్లాజ్ అయితే ఈ ఈ పోర్స్ అనేవి ఏం చేస్తుందంటే వీటి ద్వారా ఆర్ఎన్ఏ అవ్వచ్చు అలా మనకి ప్రోటీన్స్ అవ్వచ్చు న్యూక్లియస్ నుంచి బయటికి అంటే సైటోప్లాజంలోకి సైటోప్లాజంలో ఉన్న ప్రోటీన్స్ అవి కూడా మన న్యూక్లియస్లోకి అంటే రెండు డైరెక్షన్లోనూ మూవ్ అవ్వడానికి ఈ పోర్స్ అనేవి యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అంటే ఒక రకంగా న్యూక్లియస్లు న్యూక్లియస్కి సైటోప్లాజంకి రెండింటికి కూడా ఇవి ఒక రకంగా సబ్స్టెన్స్ ఇవ్వతున్న ఆర్ఎన్ఏ కానీ ప్రోటీన్స్ కానీ వీటిని పాసేస్ చేయడానికి అయితే మాత్రం యూజ్ చేయడం యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇది దీనికి సంబంధించింది నెక్స్ట్ చూడొచ్చు ఇక్కడ నార్మల్లీ నార్మల్లీ దేర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ న్యూక్లియస్ పర్ సెల్ ప్రతి సెల్కి నార్మల్గా ఒకే ఒక న్యూక్లియస్ ఉంటుంది మనకి చూడండి వేరియేషన్స్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లీ ఆర్ ఆల్సో ఫ్రీక్వెంట్లీ అబ్జర్వ్డ్ అయితే ఇక్కడ మనకు కొన్నిట్లో ఏమవుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాక్సిమం ఒక సెల్కి వచ్చేసరికి ఒక సెల్లో మ్యాక్సిమం ఒకే న్యూక్లియస్ ఉండడం జరుగుతుంది అయితే కొన్ని చోట్ల ఏమవుతుందంటే ఒక సెల్లో నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ అంటే మోర్ దాన్ వన్ న్యూక్లియస్ కనిపిస్తుంటాయి దీన్ని మనం సీనోసైటిక్ స్టేజ్ అంటాం ఇది మనకి ఏమవుతుందంటే మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఏవైతే అంటే సెల్కి సెల్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి పార్టీషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి అంటే అవి పోతాయి అవి డిలీట్ అవ్వడం వలన ఇవన్నీ కూడా ఒకటే కలిసిపోయినట్టు కనిపిస్తుంది మొత్తం అంతా కూడా ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఈ ఫంగస్లో ఫిల్మెంట్లోను వాటిలోను ఆల్గేలోను ఇటువంటి వాటిలో మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే సెప్టా ఉందో సెప్టా అనేది రిమూవ్ అయిపోవడం వల్ల న్యూక్లియస్ అన్నీ కలిసిపోయినట్టు కనిపిస్తుంది దీన్ని మనం సీనోసైటిక్ స్టేజ్ అంటాం ఇది కొన్నిట్లో కనిపిస్తుంది అంటే కొన్నిట్లో మ్యాక్సిమం సెల్కు సెల్కు ఒకే న్యూక్లియస్ ఉంది కొన్ని సందర్భాల్లో సెల్ ఒకటి కంటే ఎక్కువ న్యూక్లియస్ ఉన్నట్టుగా మనకు అనిపిస్తుంది ఇది చెడు నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ చూడండి సమ్ మెచ్యూర్ సెల్స్ ఈవెన్ ల్యాక్ న్యూక్లియస్ కొన్నిట్లో మెచ్యూర్ సెల్స్లో కూడా న్యూక్లియస్ ఉండదు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఎరిత్రోసైట్స్ ఆఫ్ మెనీ మ్యామల్స్ మ్యాక్సిమం మన హ్యూమన్ బ్లడ్లో ఆర్ ఎరిత్రోసైట్స్ అంటే ఆర్బిసి రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ అంటే రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ అంటే అందుకని కార్పస్కల్స్ అంటాం రెడ్ బ్లడ్ కార్పస్కల్స్ అనాలి యాక్చువల్గాను ఎందుకంటున్నామంటే రెడ్ బ్లడ్ సెల్ లోపల న్యూక్లియస్ అనేది ఉండదు అందువల్ల ఆర్బిసిని మ్యాక్సిమం రెడ్ బ్లడ్ సెల్ అంటారు కానీ న్యూక్లియస్ లేవ లేకపోవడం వల్ల దీని సెల్ అని కన్సిడర్ చేయకూడదు కాబట్టి రెడ్ బ్లడ్ కార్పస్కల్స్ అని చెప్పడం కూడా జరుగుతుంది ఇది ఇక్కడ వచ్చింది దీని తర్వాత పాయింట్ చూద్దాం ఒకసారి ద ఇక్కడ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా అవడం జరిగింది ఎరిత్రోసైట్స్తో పాటు సీవ్ ట్యూబ్స్ సెల్ ఆఫ్ వ్యాస్కులర్ ప్లాంట్స్ వ్యాస్కులర్ ప్లాంట్స్లో ఏవైతే ఉన్నాయి అంటే వ్యాస్ అంటే జైలం జైలం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది దీనిలో వాటర్ అది కూడా మూవ్ అవ్వాలి మూవ్ అవడానికి ఏమవుతుందంటే లోపల ఉన్నటువంటి సైటోప్లాజం న్యూక్లియస్ అనేది రిమూవ్ అయిపోతాయి సో అటువంటి వాటిలో కూడా న్యూక్లియస్ అనేది ఉండదు అని చెప్పేసి ఇక్కడ అవడం జరిగింది దీని తర్వాత పాయింట్ కూడా చూద్దాం ద న్యూక్లియర్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియో ప్లాజం కంటైన్స్ న్యూక్లియో న్యూక్లియర్ ఏమిచ్చారు మనకి న్యూక్లియోలస్ అండ్ క్రోమాటిన్ ఈ లోపల ఏమవుతుంది సెల్ లోపల ఉన్నటువంటి మ్యాట్రిక్స్ లిక్విడ్ ఫామ్ అంతటిని కూడా మనం న్యూక్లియో ప్లాజం అంటాం సెల్ అంటే సెల్లో ఉన్నటువంటి లిక్విడ్ ఫామ్ని సైటోప్లాజం అంటాం న్యూక్లియస్ లోపల ఉన్నటువంటి లిక్విడ్ ఫామ్ అంటే న్యూక్లియో ప్లాజం అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ న్యూక్లియో ప్లాజం లోపలే న్యూక్లియోలస్లు ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకేంటంటే క్రోమాటిన్ మెటీరియల్ కూడా ఉండడం జరుగుతుంది సో ఇది ఇక్కడ వచ్చినటువంటి పాయింట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడొచ్చు ద న్యూక్లియోలి ఆర్ స్పెరికల్ స్ట్రక్చర్ ప్రజెంట్ ఇన్ న్యూక్లియో ప్లాజం న్యూక్లియో ప్లాజం ప్లాజం లోపల స్పెరికల్ అం
నెక్స్ట్ ఏంటంటే న్యూమరస్ న్యూక్లియోలీ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ సెల్స్ ఎక్కడైతే యాక్టివ్లీ క్యారింగ్ అవుట్ ప్రోటీన్ సెన్స్ ప్రోటీన్ సెన్సెస్ ఎక్కడైతే జరుగుతుందో ఆ అటువంటి సెల్స్లో ఎక్కువ వాటి యొక్క న్యూక్లియస్ లోపల మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ న్యూక్లియోలీ అనేది ఎక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది సో ఇది న్యూక్లియర్ సంబంధించిన స్ట్రక్చర్ ఇది ఈ వీడియో మీకు ఎంతకంత హెల్ప్ అవుతుందో నెస్తే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ